गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट साइंस पढ़ रहे हैं अपन और साइंस में हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि रेस्पिरेशन क्या होता है किस तरह से होता है और आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन की क्या क्या टाइप्स होती हैं सो लेट अस स्टार्ट देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एन एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे पास रेस्पिरेशन की टू टाइप्स होती हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन की टू टाइप्स होती हैं फर्स्ट होती है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो वेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन जब ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर के ऑक्सीजन का यूज करके तो उसे हम क्या कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इसमें एनर्जी रिलीज होती है और साथ ही साथ क्या होता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होती है रिलीज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या करती है ऐसी एनर्जी इतने अमाउंट में एनर्जी को प्रोड्यूस करती है जो हमारे ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो है वो क्या करते हैं यूज की जाती है ये तो था एरोबिक रेस्पिरेशन अब हम बात करेंगे एन एरोबिक रेस्पिरेशन की एन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है वेन फूड इज ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है जब फूड जो है खाना जो है वो विदाउट ऑक्सीजन ब्रेक डाउन किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन टू एथिल एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी साथ ही साथ जो हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है तो क्या होती है एनर्जी भी रिलीज होती है जैसे कि आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज जो है इन द प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है और तो क्या कर रहा है एल्कोहल बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है विंड मीन्स रिलीज कर रहा है एंड थर्ड इज आर एनर्जी रिलीज कर रहा है ये फोर थिंग्स है हमारी जो रिलीज होती है कब जब एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है दैट मीन्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है विदाउट ऑक्सीजन ठीक ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट सम बैक्टीरिया एंड पैरासाइट प्लेटफॉर्म एंड एलिमेंट्री कैनल्स ऑफ हायर एनिमल्स एंड ह्यूमन्स कैन सर्वाइव इन द एक्सेंस ऑफ एयर और ऐसे कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो विदाउट एयर के सर्वाइव कर सकते हैं जिंदा रह सकते हैं दे गेट एनर्जी थ्रो एन एरोबिक रेस्पिरेशन तो उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है उन्हें एनर्जी एन एरोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है एन एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस लेस एनर्जी देन एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये एरोबिक रेस्पिरेशन से थोड़ी कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है एरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन एंड एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आर मोलिक्यूल मस्क्यूल्स ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम एन देर इज अ टेम्पररी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन देखिए जो एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है हमारे मसल्स में होता है काफी कम टाइम के लिए होता है इससे हमारी जो बॉडी की जो नेसेसरी होती है मतलब जरूरत होती है ऑक्सीजन की तो टेम्परे डिफिशियंसी ऑक्सीजन जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की बहुत थोड़ी बहुत कमी आ जाती है देन एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो उस कमी को क्या कर देता है पूरी कर देता है During heavy exercise, fast running, cycling, walking, for many hours of heavy weight lifting, the demand of energy is high. आप देखेंगे जब कभी आप भागा दौड़ी वाले काम कर रहे हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं साइकिलिंग कर रहे हैं पुशअप्स कर रहे हैं कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको एक्स्ट्रा एक्सेस एनर्जी की जरूरत है देन उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी बॉडी को हाई एनर्जी की जरूरत रहती है बॉडी को एक्सैक्टली exactly बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए तो बट द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज रिलमेड लेकिन हम हमारी बॉडी जो 
एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है वो तो एक लिमिटेड है ऑक्सीजन के थ्रू जो कर रही है देन एन एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल्स एल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी तब हमारे मसल्स के अंदर क्या होता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और फिर ऑक्सीजन की कमी वहां से पूरी होती है तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड के एरोबिक रेस्पिरेशन तो हो ही रहा है लेकिन जब एक्सेस एनर्जी हमें चाहिए ज्यादा अमाउंट में हमें एनर्जी चाहिए और वहां हमारे पास कमी आ रही है एक्स्ट्रा वर्क करते ही तो हमारे मसल्स के अंदर एन एरोबिक रेस्पिरेशन होना स्टार्ट हो जाता है जो हमारे मसल्स की ऑक्सीजन की एनर्जी की उस कमी को पूरा कर देते हैं क्लियर है यही होता है अपना क्या एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में हम डिफरेंस देख सकते हैं इजिली आपको फर्स्ट डिफरेंस तो आप पता ही सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नेसेसरी है प्रेजेंट रहती है जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एबसेंट रहती है एबसेंट रहती है फूड मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज आर कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इन टू कार्बन डाइऑक्साइड इन वॉटर रिलीजिंग एनर्जी वहां एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वाटर बन रहा है साथ ही साथ एनर्जी रिलीज हो रही है जबकि एन एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज किस में ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में एल्कोहल में एंड एनर्जी रिलीज होती है एनर्जी इज रिलीज इज मोर आपने देखा एरोबिक और एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उसमें ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है जबकि एन एरोबिक रेस्पिरेशन में लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है एंड इट अकर्स इन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स एरोबिक रेस्पिरेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स में होता है जबकि इट अकर्स यीस्ट एंड बैक्टीरिया एंड पैरासाइट फॉर्म्स ये कुछ ये यीस्ट वगैरह बैक्टीरिया में पैरासाइट फॉर्म्स में प्रोड्यूस होता है उसमें ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो होता है तो यही थी अपनी आज की क्लास ना आज का टॉपिक बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हैव अ गुड डे